msura kama mtazamaji kama alivyo kuarifu kwamba leo tuko na shajara ni siku ya Ijumaa na shajara ya leo ni kukutia na moyo leo sidhani kama tutalia ndani ya studio leo ni kutia na moyo mtazamaji na bila kuzungumza mengi nataka mujieleze nyinyi ni akina nani mam na kwa nini uko hapa siku hii ya leo okay asante lulu kwa nafasi hii mm -hmm. kwa majina naitwa Margaret Limo mkaji um, hapa Nairobi mm -hmm. Uh, ni kwa hapa kwa siku ya leo kushare story ya pendo mm -hmm. yale amepitia kwa miaka nne iliyopita mm -hmm. na kutia moyo wazazi ama familia zengine ambazo wanapitia changamoto hapa na pale ili waweze kuwa na nguvu na wasikate tamaa. Okay. Yes. Umesema pendo. Yes. Na pendo yuko ndani ya studio. Yes. Ajitambulishe kwa mtazamaji na utuambie wewe ni mtoto wa aina gani. Kwa majina anaitwa Pendo Chepto. Mhm. Mm mimi ni mtu ambaye anajiaminia kwa sababu Mungu amenitoa mbali na napenda kufurahisha watu. Mhm. Mm <laughs> Una miaka mingapi Pendo? 16. 16. Mama Pendo ame, amezungumza mawili matatu lakini kwa mtazamaji kule nje anaona kwamba ni msichana jasiri sana mm -hmm. na ni msichana ambaye anaweza kuzungumza mbele za watu. Wewe unaweza sema Pendo ni mtoto aina gani wewe mwenye kibinafsi? Naweza sema kwanza Pendo ni mtoto anayependa watu. Mm. Ni mtoto ambaye akitoka kule nje anaingiana na watu kwa urahisi. Kabisa ni kweli. Na ni mtoto ambaye aliposema mwenyewe anajiamini. Mm -hmm. Na si mtoto ule wa kujiambia uoye mm -hmm. kwa sababu nimepata na hiki ama kile. Mm -hmm. na ile um, kujituma pia. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. okay. Ukisema anajiamini inamaanisha kwamba ni mengi ameweza kuyapitia ki kiasi cha kwamba akasema kwamba mimi najiamini. Naam. Ana miaka 16 pekee. Mm -hmm. Kwa nini unasema kwamba ni mtoto ambaye anajiamini? Ni masaibu gani ambayo Pendo ameyapitia kwa muda wa miaka minne? Yes. So Pendo uh, nilimzaa mwaka wa 2007 akiwa mtoto sawa. Akaanza shule yake ya msingi Uh, 2013 akaenda shule ya msingi ya Moy Educational Center baada ya hapo akiwa darasa la nne nikampeleka mm -hmm. boarding school Eldoret mm -hmm. shule inaitwa Greenville mm -hmm. so akiwa akasoma darasa la tano la sita la saba 2019 ndio kukaja na symptoms ambazo walimu walikuwa wanaona kama kidogo haziengiani na watoto wengine mm -hmm. wa, wakiwa kwa darasa ama hata kwenye mabweni mm -hmm. So 2019 February nikawa nimepigiwa simu na administration ya shule. Okay. Nikiambiwa kwamba Pendo ana, ana, ana okay, ako a bit slow kwa darasa. Wakati mwingine mwalimu anafunza analala. Mm -hmm. Wakati mwingine hasiki kama anajisusulia. Mm -hmm. So ikawa iko uh, wanakuwa concerned. So hapo akiwa darasa la ngapi la tano? No, la saba. La saba okay. Yes, la mm -hmm. saba 2019. So ikabidi nikafunganya virago paka Eldoret uh, tukamchukua kutoka kwa shule no before that tukafikiri um, ama ni adolescence imekuja mapema ama depression ama ni depression ama maybe kuna watu wana stress kwa shule hatujui bado tuna angaika tu tujepata the exact shida nini mm -hmm. so nikamtoa shule tukaongea na wazazi wangu mamangu my sisters ndugu yangu Then ikawa heri tumuone daktari. Mm. So Ukiongea naye ulikuwa unamuuliza ni namuuliza tu kama ana shida yote kwa shule, kama mm. kuna anasikia pain, e, uchungu mali yote kwa mwili yake. Mm. So yeye anasema asiki wakati mwingine anasikia tu kichwa mm. kinamuuma but sio vile. Mm -hmm. So tukaona afadhali twende tukaone daktari. Mm -hmm. So tukaenda tukamwona daktari mmoja anaitwa Dr. Busahali akatuambia um, tunaweza tukafanya uh, scan kwa sababu haelewi mbona mtoto hakoordinate kwenye okay. system yake so wakati tulifanya hiyo scan majibu ikatoka mm -hmm. ikaonesha kwamba kuna uh, fluid katika ubongo, ubongo wake mm -hmm. so hapo na hapo ndio ikabidi tuanze kuuliza uh, ni nini baada ya hiyo what next So ikawa lazima tumuone neurosurgeon. Mm -hmm. So tukatafuta neurosurgeon eh, Eldoret. Tukamuona akatuelezea kwamba um, hii ni condition ambaye lazima afanyiwe upasuaji. 
So nami nikam request kwamba kama tunaweza wafanyie hiyo shughuli yote Nairobi maana naishi na nafanya kazi Nairobi. Naye daktari akasema ni sawa na akawa ameni refer to a doctor mm -hmm. anaitwa CK Musau. Then tukamalizana hivyo nikaondoka na familia yangu tukaenda sasa tukaketi kama familia tujadiliane tujue tutai shughulikia je shughuli ya mtoto. Na hiyo time kusema kwamba mmeambiwa shida ya pendo ulimwambia ama ilikuwaje kwa wakati huo hatuja mwambia chochote mm -hmm. yuko tu nyumbani na yeye haulizi yeye bado hajauliza mm -hmm. nafikiria pia kwa wakati huo ugonjwa ndio ilikuwa imekita ha, mm -hmm. ni kama kidogo hana hiyo hana hiyo fahamu mm -hmm. so tuka tukaelezana tukawa na meeting kwa familia tuka agree kwamba we can also seek a second opinion kutoka mm -hmm. kwa madaktari wengine mm -hmm. so nikaongelesha daktari mmoja pia ambaye huwa ananitibu anaitwa Luke Mm. Musao naye akaniambia kuna neurosurgeons wawili Dr. Olunya na Dr. Huyo CK Msao. Mm. So nikaona jinsi yule alikuwa amenielezea juu ya huyu so tuka settle kwa huyo Dr. Christopher Musao. Mm. So tuka jioni kafika tukalala asubuhi tukaanza safari na ndugu yangu Harrison tukakuja hadi Nairobi. Okay. So tukifika tulikuwa na ile referral letter from Eldoret. Mm. Tukakuja tukampata Dr. CK So kwa kawaida daktari hawezi akatumia results za daktari mwingine. Lazima afanye zake. So tukarudia tena hiyo MRI. Mm. So ndio akatuelezea sasa kwamba condition ya ugonjwa inaitwa craniopharyngioma. Mm -hmm. Of course kama mama utashikwa na ile wasiwasi kwamba ni nini ningefanya ndio yasimpate mm. mtoto. But eh, hii ugonjwa si ugonjwa ambayo unaweza ukazuia. Ni ugonjwa ambayo ina ni cells vile mali zinajipresent zinajipresent mahali pabaya mm. na ndio inaleta hiyo shida. Okay. Na hii tumor ni tumor ambayo ina, inapoendelea kukua ama kumea inatoa a fluid. Mm -hmm. So hiyo fluid ndio inapatia the brain ubongo mm. pressure. So brain ikiwa haiko kwa position yake ina function vizuri haitumi signals kwa, kwa mwili. mwili. Mm. That's why unapata hiyo hali ya mtoto amekaa tu anatapika mtoto amekaa tu anajikojolea inamaanisha the brain haiko kwa position Haiko yake it, vile vile inavyofaa mm -hmm. kukua so uh, tuka tukaelezewa na huyo daktari akanieleza vizuri kwamba it's a very ni, ni condition ambayo ni rare mm. na inapata watoto wa umri wa miaka tano hadi 14 okay. na watu wazima miaka hamsini hadi uh, 74 mm -hmm. but iko very rare in the entire world mm -hmm. Sasa hapo uh, kama familia kama mzazi utaanza tu kujiuliza sasa mbona mimi. mbona mimi ilikuwa vipi ningefanya nini but hayo yote at the first time in, inakusumbua kidogo lakini lazima ukubali tu maana yasha kupata mm. so tukamalizana na hapo tukaenda nyumbani kwangu sio kimao mm. tukawa na mkutano sasa what next maana wakati wa pendo hajui hajui mm -hmm. sasa tutamuelezea sasa mm -hmm maana hakuna namna nyingine ni upasuaji tu. Ah familia tukaelewana tu uh, because hatuna otherwise we twende tu tukaifanya hiyo mm. uh, surgery. So tukaingia tukaifanya 2019 hiyo February. Mm. Ikawa successful. Uh, it tumor pia vile inakuja iliko iko on the left and on the right side ya ubongo mm -hmm. wa mtoto. Mm -hmm. Na ubongo ni very delicate. Mm -hmm. So because tumor iko imeshikana na ubongo pia kuitoa yote kidogo ni balaa kwa daktari. Mm. So ni ile ku, kujaribu tu kutoa as so much major yes, it was a major, major surgery mm. as much as possible. Hiyo ikawa successful, uh, aka manage kutoa zile ambazo aliweza kutoa. Then uh, tukaingia HDU, tukaingia ICU, finally tukarudi kwa ward, tukawa sawa, tukawa admitted. Mm. So tukawa discharged tukarudi nyumbani tukakaa sasa uko katika ile hali ya shule ama bado si shule sasa tutarudi nyuma kidogo kwa pendo yes. tu, tumkaribishe pendo uh, pendo najua wewe ni mdogo lakini unavyozungumza mimi naona kwamba naongea na mtu ambaye tukurika moja <laughs> mama akikwambia kwamba pendo unaumwa na kitu fulani fulani uli receive aje hiyo message kwanza mm ili nishtua of course mnajiuza kwani nime nimekosea mtu ndo akanitakia mabaya mm. then najua kisho ilikuwa inauma kutoka asubuhi 
hadi jioni mm-hmm. ukinipea dawa ni kama unani unanileta tu chini mm-hmm. sasa nikaamua tu let's turn it, let's, let's go for the surgery cuz itasaidia but ukiwa shule ukianza hizo symptoms ilikuwaaje ulikuwa unaelewa wanafunzi wenzako walikuwa wanasemaje kwanza hiyo ya kojoa si kwa nasikia ili kwa tu inatoka mm-hmm. and iliniuma sana cuz one time it happened in class na hapo sando si kwa mini nikaenda kwa matron matron beti ndo thik mama kajuli wakambia mam ndo sasa akasema kweli there is something up mm-hmm. and they better find out kabla kuumane mm-hmm. <laughs> <laughs> So ndo vile mama mtoto tukaenda huko. Okay. Before that I'm actually I'm actually international swimmer. Mhm. Sasa ndo nikafikiria labda maji mengi kwa brain. Unaelewa? Mhm. Naenda kichwa na niuma. Mm-hmm. But sa after tukafanyio scan upon in the hospital. We just had to do it cuz tena ile uchungu ilikuwa nimepitia mm-hmm. nilikuwa nimetosheka. Mhm. Ukasema mama niko tayari. I'm ready cuz umeumwa na kichwa kutoka asubuhi hadi jioni mm. na usitake probing kabisa ah but they never wish mm. yeah well ilikuwa mbaya mama yes it was not a good experience maana analia tu kichwa kichwa mm. akiendelea kulia kichwa anasema tumbo na sasa hakuna pain kila ile inaweza kusuppress hiyo pain mm-hmm. so ikawa tu lazima because hata nywele alisema tu mwenyewe mninyoya hata, hata kabla ya mambo mengi. Mm-hmm. Eh, mm-hmm. kwa naona anataka tu kichwa ikue free. Mm-hmm. But mm-hmm. the pain inaendelea tu. Mm-hmm. But after the surgery tukawa tumetulia. Surgery ya kwanza. Ya kwanza. Mm-hmm. Tukawa tumetulia. Tukiwa tu hapo 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 ICU Nairobi Hospital kukaja daktari mmoja ambaye wale wanakuja tu na shift. Mm. So akawa ameongea na pendo akaniuliza mama huyu mtoto anasoma wapi nikamwambia amekuwa Eldoret lakini sasa tumerudi Nairobi hata sijui pa kuanzia mm-hmm. ndo akanieleza kuna shule moja inaitwa Stepping Stones Kitengela mm-hmm. kama ninaweza uh, enda huko nione kama mm-hmm. nikamuuliza na I hope anaweza kuelewa mtoto wangu because sijui baada ya hii surgery atakuwa, atakuwa vipi mm-hmm. so tukatoka tukaenda nyumbani kwa hiyo process to between your February March April akapata shule ak- ak- nika, nikasema wacha nitafute shule. Nikatafuta shule. Nika akakuwa admitted hiyo Stepping Stones Elementary School. Lakini akasoma tu tam moja. Hizo dalili zikarudi. Tena. Tena. So ikabidi tena kama mzazi. Utashindwa. Utashindwa I, I, nilifikiri ime e, kumbe. But hapo bado akili bado ija, ija haija register kwamba safari bado iko huko mbele. Mm-hmm. Tukarudi kwa daktari tena tukamuelezea shule wamesema hivi na hivi ikawa turudi tena kwa MRI. Mm. Hiyo sasa tuko August. August 2019. Ikabidi tena turudi kwa the same same process but now on the left side. Maana mm-hmm. tulikuwa tumeanza na right. Alionesha dalili gani bado zile zile? Zile zile tu okay. headache, kuma na tumbo hiyo kususu mm. darasani analala mwalimu anafunza analala ame drop kabisa kwa shule sasa ni an, an, ata, hashikanishi mm. so ikawa same process tukarudi tu tena surgery now the second ikakuwa sasa na sasa nimeanza saa kuuliza daktari unataka kuniambia tutarudia tena na tena mm-hmm. so because of the complexity of the disease daktari pia kidogo pia ilikamchanga anashindwa vile anaweza kukuelezea mm-hmm. lakini namshukuru kwa kitu moja aliniambia nataka usome na uelewe because ukishaelewa condition yenyewe then kuibeba ni rahisi because unaelewa tu kwamba it's rare ina attack hivi treatment yake iko hivi prognosis iko hivi so hiyo ndio pia ilinisaidia kusoma kwa sababu nilijaribu kumuuliza kuna wazazi wengine ambao wana mtoto wako na hali kama mm-hmm. hii akanieleza wako lakini kidogo huwa hawafiki mahali because ugonjwa wenyewe pia inakuja na gharama mm. na wazazi wengi maybe hawatafikia hiyo mahali ambapo utaweza kugaramia that much mm-hmm. so tukaifanya hiyo ni ya pili 
same process tu wakatoa wa, tena wakaenda kupima waone kama it's cancerous but Mungu ni mwema for all the surgeries hakuna ambaye imekuwa cancerous tukatoa kwa hospitali sasa unaona mambo ya shule hapo tuko sasa 50 mm. 50 but hapo kwa shule nikasema wacha hata sio shule sio ndio kila kitu sio lazima na lazima mtoto akue sawa ndio aweze kusoma mm-hmm. tukamalizana na hapo tukarudi nyumbani sasa daktari akasuggest kwamba um, kuna tube ambaye anaweza akawekewa kwa kichwa mm-hmm. ndio hiyo brain uh, the, when hiyo um, tuma hiyo mm. maji kianza kutoka tunaweza tu dunga na tukasak hiyo maji e, bila Mfungu bila ubongo. kumfungua ubongo. So tukarudi tukawekewa YouTube. Maana between the, the two surgeries alikuwa na seizure. Mm-hmm. Ile ni kama mm-hmm. ana 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 kama kifafa hivi. Kifafa eh. Mm. So daktari akasema tuweke YouTube ndio kukiwa na anything tunatoa tu YouTube. Sasa lulu hiyo ni 2019. 2020 February. Sisi hawa tena. Hiyo mambo imeanza tena hizo mm. tu dalili tena tukurudi kwa daktari tukakuwa admitted akasema sasa wacha ajaribu afanye nini tutoe hiyo maji through the yeah, tube, tube. Mm-hmm. but mbaya hiyo fluid pia iko na chembe chembe hivi sasa hizo chembe chembe zime block hiyo tube Mm-mm. sasa tuwezi tuka toa hiyo mm. maji so hiyo inamaanisha nini tunarudi pale pale kufungua tena kufungua sasa. Hiyo ni mara ya tatu. tatu. Sasa unajua hapo sasa ndio unaanza kushikwa na ile unashindwa una but nikajipa nguvu na familia bado wako. Familia wamesimama na mimi imara. Mm. Familia marafiki wakubwa wangu kazini. Mm. Ay, nilipata overwhelming support. Mm-hmm. Neighbors kanisa Mm-hmm. Mm, nil, nilishikiliwa kabisa na nafikiri hiyo pia ndio nilipatia hiyo nguvu nguvu mm-hmm. kuna wale wanakushikilia kifedha kuna wale wanakushikilia kimawazo yani nilipata support from all corners hiyo mm-hmm. i can see mm-hmm. so ikawa sasa tunarudi tena for the third time sasa kidogo familia tukaanza kuulizana ama huwa tunasikia india india mm-hmm. tujaribu mm-hmm. mambo ya india So tukapata contacts. But tukajaribu ku compare kile kinachoenda kufanyika kule. Yes. Ndicho tunafanya hapa. Mm. So tukarudi kwa meza tena. So tufanye aje. Tukaelewana sote arudi tu akafanyiwe. Mm-hmm. So akafanyiwe ya tatu. Ikawa successful. Tukaenda to same process tena HDU ICU back to the ward back home tukakaa sasa hiyo ni 2020 2021 tukawa wazima tukaingia class 8 mm-hmm. tukafanya class 8 hata tukapata 272 mm, eh hey, mm-hmm. na tumekuwa tu nje na ndani ya shule shule ya stepping stones ilinisaidia sana maana hata waliniitisha ile ripoti ya mtoto mm-hmm. ndio aweze kupeleka kwa mm-hmm. ministry of um, Kenya National Examination Council mm-hmm. so that wamsaidie na um, dakika chache mm-hmm. wakati wa mtihani so aliongezewa dakika kumi kwa insha na dakika kumi kwa composition kwa ile condition yes mm-hmm. uh, special needs mm-hmm. na akaongezewa 30 minutes in every paper mm-hmm. that she did so alipata 272 uh, marks mm-hmm. so tukasherekea tukafurahi tukamshukuru Mungu maana hata sikuwa nime hesabu yangu iko imefika kwamba tutafika hata hiyo class eight na tukae tufanye mtihani mm-hmm. yeah so hapo ninasema shukrani kwa hiyo shule then um, baada ya hapo tumemaliza class eight kuna hiyo likizo ndefu mm-hmm. so hapo mimi kichwa changu inagonga gonga nikijiuliza e, shule sasa maana ataitwa tunajua huwa tunaitwa kama ni Nyamira girls mm. ama kule mbali mbali sasa kichwa wangu inaniambia akitwa mbali nitafanya nini mm-hmm. na vile amekuwa na hizi hali itabidi either nitafute shule na niseme yako na hii condition ama mambo mm. kama hayo lakini nataki kufika hapo hiyo tu 2022 August sisi hao tena kupasulia tena ubongo eh dalili sasa zimerudi tena oh. eh. 
pendo ni strong oh asante zimerudi sasa sasa umeacha sasa kuhesabu hizi hizi trips za hospitali zimekuwa ngapi sasa unafika hospitali hata unajulikana hata na soja tumerudi tena tumerudi tena for the fourth time tukaifanya hiyo um, surgery sasa unajua unafika mahali kama mzazi maswali ya kujiuliza imeisha maana hata kujiuliza hakuna majibu so ile kitu niliamua kufanya lulu niliambia Mungu wewe ndiye ulinipa pendo fanya na yeye vile unavotaka wewe na akanisaidia sana maana tuliingia the fourth surgery ikafanyika na ikawa successful and this time daktari alisema kwamba at least amejaribu ku, ku kutoa kutoa sasa mm. uh, most of it so tukamalizia tukaenda to same process HDU, IDU, ICU nyumbani so tuka, daktari akatupatia another um, solution or an, tiba nyingine ya ku, kujaribu kuchoma hiyo tuma so tukawa tu, tutafanya radiotherapy 30 sessions sasa radiotherapy ni, ni, ni jambo mgeni kwetu sisi wote pamoja na mtoto na mshikile hapo mama pendo yeah. na rifiwa kwamba tunaenda mapumziko ni kidogo mtazamaji baada muda usiokuwa mrefu tutarudi na mengi zaidi na pia tutaweza kumsikia pendo ana hapi ya kusema maana kanasema Mungu yu mwema kila wakati <laughs> Oh, 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 oh,